Hello dear students, in this lecture we will discuss about transport of oxygen. Dear students, अगर आप इस image को देखें तो ये है हमारे lungs का alveolar, in singular alveolus. तो जब हमारे alveolus से oxygen diffuse होती है capillary की blood में, तो उसके बाद जो 2% होता है oxygen का वो dissolve हो जाता है plasma में और plasma के through travel करता है. मगर dear students, जो ऑक्सीजन हमारी ब्लड में आती है तो उसके बाद 98% उसका कंबाइन होता है आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन में और एक नया फॉर्म बनता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन तो दो फॉर्म्स में ऑक्सीजन हमारी ब्लड में आने के बाद आगे ट्रैवल करती है एक डिसॉल्व फॉर्म और दूसरा बाउंड फॉर्म वंस द ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड फ्रॉम द एल्वियोलाई लंग्स then dear students the oxygen is transported in the blood in two ways dissolved in blood plasma 2% and bound to the hemoglobin 98% so when oxygen is diffused in the blood in our blood then the 2% is dissolved in plasma and after that 98% of our RBCs which is the hemoglobin is bound to it after that हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन अपटेक इन टू द ब्लड डी स्टूडेंट्स ओ टू फ्रॉम एल्वियोला डिफ्यूज इन टू द ब्लड ये यू सी द ओ टू डिफ्यूज फ्रॉम एल्वियोला इन टू अवर ब्लड देन डी स्टूडेंट्स ऑक्सीजन इज पुअरली सॉल्यूबल इन प्लाज्मा सो दैट ओनली द टू परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन डिजॉल्व प्लाज्मा यहाँ पे लिखा गया है कि जो ऑक्सीजन हमारी ब्लड प्लाज्मा में आती है तो वो पुअरली सॉल्यूबल होती है प्लाज्मा में और सिर्फ उसका दो परसेंटेज आगे ट्रेवल करता है प्लाज्मा के थ्रू तो बाकी जो 98 परसेंट बच गया तो वो बाउंड हो जाएगा हेमोग्लोबिन से और ब्लड से आगे ट्रेवल होगा ऑक्सी हेमोग्लोबिन के फॉर्म में ओके जी सर देन द ओ टू इंटर्स द रेड ब्लड सेल एंड बाइंड टू हेमोग्लोबिन यू सी ऑक्सीजन डिफ्यूज इन द capillary then it diffuses into the RBC here it bounds with the hemoglobin to form oxyhemoglobin so 98% of oxygen is bound to the hemoglobin a protein contained within our red blood cell agar hum dear students hemoglobin ke structure ki baat kare hemoglobin consists of four subunits each of which contain one molecule of iron hamare hemoglobin ke char subunits hote hain alpha 1 alpha 2 uske baad beta 1 and beta 2 ye ho gaye char subunits each containing one ham group ek iron ka group har subunit mein hota hai suppose this is one ham group this is second ham group iron this is third iron group and this one fourth iron group dear students one iron molecule binds to वन ऑक्सीजन मालिक्यूल एक हेम ग्रुप एक आयरन का मालिक्यूल एक ऑक्सीजन से बाइंड होता है देयर फोर ईच हेमोग्लोबिन मालिक्यूल कैन बाइंड फोर मालिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन तो हमारा जो एक हेमोग्लोबिन का मालिक्यूल है वो चार ऑक्सीजन के मालिक्यूल से जुड़ जाता है या बाइंड हो जाता है देखें कैसे यहाँ पे आप एल्फा वन यूनिट को देखें एफ ई हेम आयरन ग्रुप है तो एक ऑक्सीजन उससे बाइंड हो गया उसके बाद ये सुन ये हमारे हेमोग्लोबिन का अल्फा टू यूनिट है एफ ई आयरन हेम ग्रुप को कहते हैं दूसरा ऑक्सीजन उससे बाउंड हो गया उसके बाद ये सुन ये हमारे बीटा वन का हेम ग्रुप है एफ ई उसके साथ तीसरा ऑक्सीजन का मलिक्यूल बाउंड हो गया और ये सुन ये है हमारे बीटा टू चेन का सब यूनिट एफ ई आयरन को कहते हैं ये उससे चौथा ऑक्सीजन का मालिक्यूल बाउंड हो गया देर फोर ईच हेमोग्लोबिन मालिक्यूल कैन बाउंड फोर मालिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन तो डी स्टूडेंट्स ऑक्सी हेमोग्लोबिन कैसे फॉर्म होगा ऑक्सीजन मलिक्यूल रिवर्सबली अटैच टू देम पोर्शन ऑफ द हेमोग्लोबिन देखें डी स्टूडेंट ये ऑक्सीजन हमने लिया एल्वियोलस से जब ये हमारे आरबीसी के अंदर आ गया तो ये बाउंड हो गया हेमोग्लोबिन से और ये सब कुछ होता है लंग्स की लेवल पे और हमारे आर के अंदर क्या बनता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन अब आप यहाँ पे देखें एल्वियोलस के अंदर डी क्या है ऑक्सीजन 
ये ऑक्सीजन चला गया हमारे रेड ब्लड सेल के अंदर हियर यू सी रेड ब्लड सेल आर के अंदर प्रोटीन मलेक्यूल है हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन उससे बाउंड हो गया तो ये कन्वर्ट हो गया ऑक्सी हेमोग्लोबिन में तो लंग्स के लेवल पे ऑक्सी हेमोग्लोबिन फॉर्म होता है हमारे कैपलरी ब्लड के अंदर मगर डी स्टूडेंट्स टिश्यू के लेवल पे ये प्रोसेस रिवर्सबल हो जाता है जब टिश्यू के लेवल पे हमारी ब्लड पहुंचेगी तो फिर क्या होगा कि ये वो हेमोग्लोबिन है जिसने ऑक्सीजन रिलीज कर दिया और ये ऑक्सीजन चला जाएगा हमारे टिश्यू सेल्स में देखें अब टिश्यू के लेवल पे ये प्रोसेस रिवर्सबल होगा ये है ऑक्सी हेमोग्लोबिन जो कि हमारे आर के अंदर प्रेजेंट है जब हमारी ब्लड ट्रेवल करती हुई आर्टरीज के थ्रू टिश्यू के लेवल पे पहुंचेगी तो देखें हेमोग्लोबिन अलग हो गया दिस इज द हेमोग्लोबिन दैट हैज रिलीज ऑक्सीजन तो डी स्टूडेंट ऑक्सीजन कहाँ चला गया ऑक्सीजन हमारे टिश्यू सेल्स में चला गया तो लंग्स की लेवल पे ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनता है कैपलरी की ब्लड में और जब आर्टरीज के थ्रू ये आगे ट्रेवल करता है तो टिश्यू के लेवल पे ये प्रोसेस रिवर्सबल हो जाता है देखें डी स्टूडेंट्स द ऑक्सीजन दैन ट्रेवल इन द आर्टरीज इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन जब हमारे आर में ऑक्सी हेमोग्लोबिन बन जाता है तो ये आर्टरीज उसको आगे ले जाती हैं टिश्यूज तक डिफरेंट टिश्यूज तक विच खेरी ऑक्सीजन टू द डिफरेंट टिश्यूज ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन उसके बाद ये स्टूडेंट ऑक्सीजन की डिलीवरी होगी टिश्यूज के लेवल पे और डिलीवरी कैसे होगी प्रोसेस रिवर्सबल होगा हेमोग्लोबिन ब्लड में ही रह जाएगा ऑक्सीजन आरबीसी से टिश्यूज के सेल्स में चला जाएगा वेन द ऑक्सी हेमोग्लोबिन रीचेस एट अ टिश्यू दैट हैज लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन सच एज स्किलिटल मसल इट विल डिसोसिएट तो जब ये मस्कुलर लेवल पे या दूसरे टिश्यू के लेवल पे ऑक्सी हेमोग्लोबिन पहुंचेगा तो प्रोसेस रिवर्सबल होगा डी स्टूडेंट्स ये वो हेमोग्लोबिन है जिसने ऑक्सीजन रिलीज कर दिया और ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा टिश्यू के सेल्स में सो द ऑक्सी हेमोग्लोबिन डिसोसिएट इन टू हेमोग्लोबिन एंड मोलिकुलर ऑक्सीजन तो डी स्टूडेंट्स हेमोग्लोबिन हमारे ब्लड में रह जाएगा और ऑक्सीजन टिश्यू सेल्स में चला जाएगा तो आज के लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हमने क्लियर किया ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन थैंक यू डियर स्टूडेंट्स